Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire un test de qualité des variances ou F-test dans Excel en utilisant l'analyse Toolsbox ou euh, l'utilitaire d'analyse. Dans cet exemple, je vais vous apprendre à utiliser un test F ou encore un F-test dans Excel. Alors, le F-test est utilisé pour tester l'hypothèse nulle selon laquelle les variances de deux populations sont égales. Dans cette vidéo, dans, on va tout simplement utiliser cette base de données où dans la colonne A, nous avons les femmes et dans la colonne B, nous avons les hommes. Cette don ces données sont, représentent tout simplement les heures d'études de 6 étudiants euh, pour les femmes et de 5 étudiants pour les hommes. Alors, avant d'entamer la vidéo, je vais tout simplement aller au niveau de PowerPoint où j'ai préparé quelque chose pour vous. Le euh, F-test. Alors, le F-test. Alors, le F-test, dans le F-test, le A0 qui est égal euh, au sigma euh, au carré doit tout simplement être égal à ceci également. Et le H1 est, qui est égal au sigma 1 au carré doit également être différent de, de sigma 2 au carré. On va revenir à notre base de données où nous avons tout simplement nos différentes valeurs la, la, au niveau de la colonne A, les femmes, au niveau de la colonne B, les hommes. Et cela est utilisé pour euh, euh, les heures d'études de six étudiants pour euh, les de six étudiantes, voilà, et de cinq étudiants. Pour effectuer le F-test, nous allons tout simplement aller au niveau de l'onglet de données du ruban. Dans le groupe analyse, on va cliquer sur utilité d'analyse après l'avoir activé. Alors, lorsque nous sommes sur la boîte, dans la boîte dialogue utilité d'analyse, on va tout simplement sélectionner euh, le test d'égalité des variances ou F-test. Donc, lorsque nous cliquons dessus, nous avons la boîte de dialogue paramètres des tests qui apparaît. Dans la boîte de dialogue test d'égalité des variances ou encore F-test qui apparaît. Dans cette boîte de dialogue, on va tout simplement entrer la plage pour la variable 1. Donc, l'hypothèse est tout simplement de montrer que la variance de la population 1 égale à la variance de la population 2. Donc, la plage pour la variance, la variable 1 est tout simplement égale à A de A2 à A7 pour les étudiants, pour les 6 heures d'études, pour les 6 heures des étudiantes. Et au niveau de la plage 2, c'est également tout simplement égal jusqu'à B6. Alors, ensuite, on va tout simplement laisser le seuil de signification ou le alpha à 0,05. On va cliquer au niveau des options de sortie sur la plage actuelle et on va sélectionner une cellule tout simplement. Donc, je préfère sélectionner ici et là, je clique ensuite sur euh, OK. Lorsque j'ai terminé d'entrer les, les, les paramètres, et là, c'est tout simplement le test d'égalité qui euh, apparaît. Alors, on va essayer d'analyser ce test ensemble. Donc, on a le test d'égalité des variances. Comme vous pouvez le constater, on a le titre qui est le test de qualité des variances. On a la variable 1 et la variable 2. Alors, si nous tentons d'analyser le test de qualité des variances au FTS, nous avons la variance 1 et la variance 2. La moyenne pour la variance 1 est de 33, pour la variance 2 est de 24,8. La variance, effectivement, pour ce test, on veut vérifier que les deux variances sont, soient égales. Et là, pour la variable 1, Là, il y a tout simplement une variance de 160, tandis que pour la variable 2, elle a une variance de 21,7. Les observations qui est de 6 et de 5, le degré de liberté qui est de 5 pour la variance 1 et de 4 pour la variable 2, le F qui est de 7,37, le euh, F euh, inférieur, euh, inférieur égal à F unilatéral, le P unilatéral qui est de 0,037 et la valeur critique pour le F, qui est également unilatéral, qui est de 6,25. Alors, pour analyser cela, comme vous pouvez le constater dans, cette, dans le test d'égalité des variances, on a également la variance, de, euh, la variance de la variable 1, qui est de 160, qui est supérieure à la variance de la variable 2, qui est de 21,7. Alors, par conséquent, Excel calcule simplement la valeur de F correcte. Alors, comme je disais tantôt, comme vous pouvez le constater, la variance de la variable A, qui est de 160, est largement supérieure à la variance de la variable 2, qui est de 21,17. Alors, Excel 
Par conséquent, Excel calcule la valeur F correcte, qui est tout simplement euh, le rapport de la variance 1 sur euh, la variance 2, qui est tout simplement égal à ce F, voilà. Ce F qui est la valeur, euh, correcte, euh, la valeur de F correcte, qui est de 160 divisé par euh, 21,17, qui fait tout simplement 7,373. Alors, à conclusion, si la valeur de F est supérieure à la valeur critique de F unilatérale, comme je disais tantôt, en conclusion, si la valeur de F est supérieure à la valeur critique pour F unilatérale, nous allons tout simplement rejeter l'hypothèse nulle. Et c'est le cas ici, tout simplement parce que la valeur de F qui est de 7,373 est supérieure à la valeur critique de F qui est de 7,25. Par conséquent, nous rejetons l'hypothèse nulle. Les variances des deux populations sont inégales. Voilà en quelque sorte comment euh, effectuer un test, un, un test F ou encore un F-test dans euh, Excel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez euh, des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans euh, l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.